வணக்கம் தமிழர் செய்திகள் கோவை பிஎஸ்ஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐந்து கொரோனா நோயாளிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டமாக கோவை இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது இதற்கு சிகிச்சை அளிக்க கோவையில் பல்வேறு தனியார் மருத்துவமனைகள் கொரோனா சிகிச்சை வார்டு அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதேபோல் கோவை பேலுமட்டில் உள்ள பிஎஸ்ஜி மருத்துவமனையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தனி வார்டு அமைக்கப்பட்டது இதில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் ஐந்து பேர் பூரண குணமடைந்து இன்று வீடு திரும்பினர் இதுகுறித்து தொற்றுநோய் சிகிச்சை சிறப்பு நிபுணர் டாக்டர் முரளி நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் கூறுகையில் பிஹெச்சி மருத்துவமனையால் கொரோனா நோய் தொற்று சிகிச்சைக்காக தனியாக மருத்துவமனை ஒதுக்கப்பட்டது இதில் மார்ச் இறுதி மாதத்தில் இருந்து கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது சுமார் பதினோரு பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதில் ஐந்து நபர்களுக்கு கடந்த மூன்று வாரங்களாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு அவர்கள் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இதில் சர்க்கரை நோயாளிகளாக உள்ள ஐம்பது வயதிற்கும் மேற்பட்ட ஒரு நோயாளி மூச்சு திறனாளர் காரணமாக நினைவு இழந்தார் அவருக்கு செயற்கை சுவாசம் பொருத்தப்பட்டது இந்த நோயாளி மிகுந்த கவனத்துடன் மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து அவரது பூரணம் குணமடைந்தார் பிஹெச்சி மருத்துவமனையில் அமெரிக்கா இத்தாலி பிரான்ஸ் மற்றும் ஆகிய நாடுகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் ஆராய்ந்து சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மரணம் ஏற்படும் என்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை மருத்துவர்களின் சரியான சிகிச்சை மூலம் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடையலாம் நோயின் தன்மையை பொறுத்து பதினாலு நாட்கள் முதல் இருபத்தெட்டு நாட்கள் வரை குணமடைகின்றனர் இவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் பழங்கள் தரப்படுகிறது மேலும் மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்பு காரணமாக மருத்துவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது மருத்துவமனைகளில் செவிலியர் பங்கும் மிக முக்கியமானதாக உள்ளது என்றார் பேட்டியின் போது பிஹெச்சி மருத்துவமனையில் ஐசியு மருத்துவக் குழுவினர் வினோத் அருண் சந்தோஷ் சரவணன் உள்ளிட்ட பல உடனிருந்தனர் தமிழர் டிவி செய்திகளுக்காக கோவையிலிருந்து செய்தியாளர் ஜான் வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் முரளி ஒரு டாக்டர் கார்த்திகேயன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பிஹெச்சி ஹாஸ்பிட்டலோட கொரோனா ட்ரீட்மெண்ட் டாஸ்க் ஃபோர்ஸோட லீட் கன்சல்டன்ஸ் லாஸ்ட்டு ரெண்டு நாளில் மொத்தம் ஒரு அஞ்சு பேர் கொரோனா பாதிப்பு வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகி எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் நாலு பேர் கொஞ்சம் மினிமம் சிம்டம்ஸோடு இருந்தாங்க கம்ப்ளீட்டாக ரிக்கவர் ஆகிட்டாங்க ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சிக்காக சிவியர் இன்ஃபெக்ஷனோடு அட்மிட் ஆகியிருந்தார் மூணாந்தேதி இங்கே அட்மிட் ஆனார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் ஐசியூவில் வெண்டிலேட்டரில் இருந்தார் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்யூர் ஆகி இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ரிக்கவர் ஆகிட்டார் இன்றைக்கி அவரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எங்கள் ஐசியூ டீம் ஹெட்டு டாக்டர் கார்த்திகேன் இருக்கார் ஐசியூ டீம் மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்க தான் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அவரை அவங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க வணக்கம் உங்கள் பேர் கார்த்திகேன் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஐசி டீம் நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது டாக்டர் வினோத் அவர் தான் சீரியர் கன்சல்டன்ட் அது போக டாக்டர் அருண் டாக்டர் சந்தோஷ் டாக்டர் சரணன் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து முதல்ல நாங்கள் இவர் இந்த பேஷண்ட் வந்தபோது ரிசீவ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுறது இதில் ரொம்ப மூச்சோட தனலோட கஷ்டப்பட்டு வந்தார் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் ப்ரெஷர் உள்ள ஆக்சிஜன் மாஸ்க்லாம் வச்சு ட்ரை பண்ணோம் பட் அதில் சரிப்பட்டு வரல அவர் ரொம்ப இன்னும் மூச்சோட கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தார் நினைவெல்லாம் கொடுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தபோது செயற்கை சுவாசம் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ ஒரு நாலாந்தேதி அன்றைக்கி ஏப்ரல் மாதம் செயற்கை சுவாசத்தில் வெண்டிலேட்டில் போடுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் போட்டு ஒரு மூணு நாலு நாள் நாங்கள் வெண்டிலேட்டரில் ட்ரை பண்ணோம் அப்போவும் பயங்கர மூச்சோட கஷ்டம் இருந்துச்சு ஆக்சிஜன் லெவல் இம்ப்ரூவே ஆகலை அப்போது சில முயற்சிகள் அவரை திருப்பி படுக்க வைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி முயற்சிகள் ப்ளஸ் நமக்கு கொரோனாக்காக ட்ரீட்மெண்ட் வேர்ல்டு வைட் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அது வந்து நாங்கள் எங்களோட டீம் சார் அண்ட் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும் பண்ணி அவர் பதினொன்னாந்தேதி ப பன்னெண்டாந்தேதி சாயங்காலம் நினைக்கிறேன் அவர் செயற்கை சுவாசம் எடுக்க முடிஞ்சுது எடுத்து க பதினாலாந்தேதி நாங்கள் ஐசி விட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணி வார்டு ஷிஃப்ட் பண்ணோம் வார்டு போனதுக்கப்புறம் அவர் ஸ்லோவாக ரிக்கவரி ஆகிருக்காரு அண்ட் இன்னொரு தேதியில் வந்து அவர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ரீச் ஆகிருக்காரு ஸோ அது என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இதில் ஏன் நாங்கள் வந்து சொல்லணும்னு நினச்சோன்னா பொதுவாக செயற்கை சுவாசத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக செயற்கை சுவாசத்தில் ஐசியூக்கு வந்தாலே வந்து கொலைப்பாங்களா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும்போது கொரோனா பாதிப்பு இவ்வளோ அச்சம் இருக்கும்போது இவர் வந்து செயற்கை சுவாசத்தில் போய் ரிக்கவர் ஆகிருக்காங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் எங்களுக்கு
இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் மேற்கு மண்டலத்தில் மாவட்டங்களில் வந்து இந்த ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப தீவிரமான சிகிச்சைக்கு அப்புறம் மீண்டு நல்லபடியாக வீட்டுக்கு திரும்புகிறார் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இந்த மா இந்த இந்த மண்டலத்திலேயே வந்து ஒரு தான் முதல் நோயாளி வெண்டிலேட்டருக்கு போய் திரும்பி நல்லபடியாக வீட்டுக்கு திரும்புகிறார் அப்படின்றது இது வந்து எங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த டீமுக்கு மட்டும் இல்லை பொதுமக்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இது இதனால் என்ன சொல்ல வரோம்னா கொரோனா வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் பாதிப்பு வந்துடும் எல்லாத்துக்கும் வந்து மரணம் வந்துடும்னு நினைக்க வேண்டாம் நிச்சயமாக அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு வழி இருக்குது அந்த எங்களுடைய இந்த அனுபவம் அதுக்கு ஒரு சாட்சியம் ஸோ அதனால் வந்து பொதுமக்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு என்னென்னா பயப்பட வேண்டாம் நிச்சயமாக நல்ல மருத்துவர்கள் சாரி நல்ல அனுபவமிக்க மருத்துவர்கள் நல்ல உபகரணங்கள் மருந்துகள் இதை வச்சு நிச்சயமாக கொரோனா பாதிப்பில் உள்ளவங்கள மீட்டு கொண்டு வரலான்ற நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்க அதர்வைஸ் மினிமல் சிம்டம்ஸு இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் இருந்ததுன்னா ரெண்டு வாரங்க அவர் டெஸ்ட் பண்ணலேருந்து வந்து டூ ரெண்டு வாரம் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் ரெண்டு டெஸ்ட்டு கன்சிக்யூட்டிவ் டெஸ்ட்டு நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா அவர் எங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிடுவோம் பட் அதுவே சிம்டமேட்டிக்கு சிக் ஆனாங்கன்னா இந்த ட்யூரேஷன் கொஞ்சம் புல்லாங் ஆகும் ஆ அது அவங்களாம் ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியர்ஸ்னு பேருங்க அது எயிட்டி பர்சன்ட் எண்பது சதவீதமான இன்ஃபெக்ஷன் வந்தவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்காது அவங்களுக்கு பேர் ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியர்ஸுங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்காது அதனால் அவங்க அதனால் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது பட் அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு அந்த டிசீஸை பரப்புற ரிஸ்க் இருக்குது ஆ ஆ கேரியர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது சிங்க ஃபீவர் வந்தால் நீங்கள் வீட்டில் தனியாக இருந்துக்குவீங்க ஃபீவர் இல்லை காஃப் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி தான் போயிட்டுருப்போம் ஸோ அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு இந்த வைரஸை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது சான்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதுதான் ரிஸ்க் நமக்கு சோஷியல் ஐ மீன் கம்யூனிட்டி லெவலில் எதுவுமே வராதுங்க சிம்டம் தெரியாது எதுவுமே வராது ஃபீவர் கூட வராது அப்படியே செட்டில் நார்மலாக தான் இருப்பாங்க அவங்க மிஞ்சி போனால் ஒரு மைல்டு ஃபீவர் வரலாம் அவ்வளோதான் அந்த குரூப்பு இந்த எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த குரூப்புக்கு இப்போதிக்கு நாங்கள் அதான் அஞ்சு பேர் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ப்ராப்ளி பிளாஸ்மா தெரப்பிக்கு நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஐசி மேட் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு பர்மிஷன் வந்துடும் எங்களுக்கு ஐசிஎம்ஆர் டெல்லி ஐசி மெடிக்கல் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா தென் ப்ராப்ளி நாங்கள் அதுக்கு அடுத்த லெவல் வி வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த அப்ரூவல் ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் பிளாஸ்மா அந்த ஹார்வஸ்டிங்க்கு நம்ம அவங்ககிட்ட கவுன்சில் பண்ணி நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும